E aí galera, beleza? Bom, nesse vídeo eu vou ser reto e direto. Vou explicar aqui como fazer qualquer jogo rodar liso no PC fraco. Ou a maioria dos jogos para não ser, para não colocar 100% aí de chance do PC rodar todos os jogos uh, do, do planeta, vamos dizer assim. Então sem perder tempo, bora para as dicas. Bom, se o jogo for online, pessoal, você é legal que se você puder, você adquira uma conexão mais rápida, tá? E as outras dicas agora é para jogos online ou offline. Vai ajudar aplicando essas dicas aqui se seu PC for fraco. Tranquilo? Bom, durante o jogo, é legal que você não abra nenhuma aba, nenhum arquivo ou programa simultaneamente, certo? Uma outra dica agora interessante e prática é você vir aqui nas configurações do Windows. Clica agora em Windows o Update. E a dica é você sempre manter aí o sistema atualizado, tá? Clica aí para verificar se há atualizações disponíveis. E se houver atualizações, você clica aí manualmente para fazer a atualização. Aqui nas configurações mesmo, agora você vai clicar na opção de sistema. Clica aí em tela. E depois, pressiona a opção de resolução de tela. Eu indico você utilizar aqui ou 800 por 600. 1024 por 766 e o máximo aí 11 28 por 634 tá escolha aí ó selecione depois pressione aqui para manter a alteração certo agora aqui na lupa de pesquisa você vai pressionar aí e vai digitar por exibir configurações avançadas aqui nas configura configurações avançadas pessoal você vai clicar aqui em desempenho na configuração de desempenho vai marcar aqui essa opção que eu obter é, ajustar para obter o melhor desempenho aí você marque essa opção e depois eu vai clicar aqui ó mostrar miniatura em vez de ícone e marca que usar fontes de tela com cantos arredondados só isso de um aplicar de um ok de um ok e agora vamos Vamos para a próxima dica. Cara, a próxima dica é você sempre manter os drives aqui atualizados, certo? Para isso você vai pressionar aqui novamente a lupa de pesquisa e vai digitar para o gerenciador. Vai clicar aqui na opção de gerenciador de dispositivos. Aqui pessoal, do gerenciador tem todos os drives instalados aí no, no, no seu PC ou notebook, certo? Então você pode fazer aí manualmente a atualização, clicando aqui... E depois selecionando o drive, clicando aqui na, nesse ícone de atualização de drive de dispositivo. Depois procurar drives no meu computador. Permitir que eu escolha em uma lista de drives disponíveis em meu computador. Clique nessa opção. E aqui você pode selecionar o drive aqui. ó Selecionar o drive e depois clicar na opção avançado. Para poder fazer a atualização. Só que dessa forma aqui vai demorar muito. Tá? Pode pedir para você reinicializar o computador também até... Uh, você atualizar todos os drives vai demorar muito. Então uma sugestão que eu dou é você ou atualizar aqui os, os drives relacionados ao, ao jogo, tá? Como por exemplo aqui, ó, adaptadores de vídeo, que são os, o drive da placa de vídeo. Esse aqui também, armazenamento de, de controladores, uh, controladores de som, vídeo e jogos. Ou você pode fazer o seguinte, baixar esse aplicativo aqui, ó. Tá? Que eu não ganho nada para divulgar, mas eu utilizo e aprovo por isso que eu vou indicar para vocês que é o Drive Buster aí você baixa aí dá uma pesquisada no Google baixa aí o Drive Buster a versão uh, gratuita já atende clica aqui em verificar aí ele vai verificar aí se há drives todos os drives do PC e se houverem drives desatualizados aí ele vai fa fazer aí uma verificação e depois você vai pressionar um botão para Uh, fazer a atualização dos drives aí automaticamente hum. uma outra dica legal é você vir aqui novamente na lupa de pesquisa e digitar por isso aqui ó ativar modo de jogo certo clica aí na opção e mantém essa opção aqui ativado modo de jogo beleza agora novamente aqui nas configurações você vai clicar aqui em sistema procure pela opção agora de armazenamento configurações configurações de armazenamento
Aqui você pode otimizar aí a unidade, desfragmentando o disco, certo? Você clica aqui e depois pressiona aqui em otimizar. Ele vai fazer uma otimização rápida aí. Mas você vai pressionar na opção aqui de arquivos temporários. Você clica nessa opção, marca aqui a maioria dos arquivos aqui temporários. Tá? São arquivos inúteis e clica aqui para fazer a remoção. Aí tem aqui também a área de downloads e também a lixeira. Aqui, pessoal, no Windows 11 tem essa opção de sensor de armazenamento. É legal que você mantenha essa opção aqui ativada para ele fazer uma limpeza aí de espaço automaticamente, excluindo arquivos temporários. E ele faz um gerenciamento de conteúdos em nuvem disponíveis uh, localmente também, certo? Então mantenha essa opção ativada. Agora uma outra dica que geralmente a galera usa aí para quem, quem joga, né? No PC ou notebook, é você pressionar a opção aí, a tecla do Windows mais a letra R, para abrir menu executar. E aqui você vai digitar temp, acho que provavelmente você sabe dessa dica, mas é legal aplicar aí. Mas vou mostrar aqui no vídeo para quem não sabe. Seleciona tudo dando Ctrl A e depois pressiona a opção para deletar. Se aparecer essa opção, essa pop-up aqui, você clica em fazer isso para todos os itens atuais e clica em ignorar, beleza? Aí você fecha aqui, clica novamente no botão Windows do teclado mais a letra R, vai abrir aqui o menu executar novamente, agora você coloca porcentagem, o temp entre porcentagem, beleza? Tá do jeito que tá aqui para você, clica em OK, novamente clica no, no Ctrl mais A e depois tem um excluir ou remover aí, marca aqui novamente, assim que terminar pode fechar aqui, menu executar novamente, Agora eu vou digitar prefetch, certo? Dê um OK. Se aparecer um pop-up aí, você clica em continuar. E agora novamente vai selecionar aí e excluir. Tá? Dá um Ctrl A e depois excluir. Uma dica legal, pessoal, é você aumentar o desempenho do PC fazendo o seguinte. Pressiona a tecla Ctrl Shift Ask. Ou você vem aqui na lupa de pesquisa e digite por gerenciador de tarefas. Clica aí na primeira opção que aparecer. Vai aparecer isso aqui, ó. Deixa eu até expandir aqui para ficar melhor para visualizar. Aqui, pessoal, você vai pressionar a opção de desempenho. Lembrando que aqui ele mostra o desempenho da CPU, da memória, do disco, da rede. Você clica aqui em desempenho. E o objetivo nosso é aumentar a velocidade aqui, ó. Tá? Para o PC ele rodar mais fluidamente. Tá? Nesse caso, uma dica interessante é você fazer o seguinte. O meu, eu já habilitei aqui, ó. Por isso que ele tá, o processador está rodando em capacidade uh, máxima aqui que é o desempenho máximo, que é você fazer o seguinte, você clica aqui e pesquise por painel de controle, e aqui no painel de controle você vai clicar aqui na, em opções de energia. Aqui pessoal, se tiver equilibrado ou economia de energia, você vai clicar aí para selecionar a bolinha aqui de, de alta, alto desempenho, certo? Como o meu já, só estava aqui equilibrado, tá? aí eu criei um novo plano. Eu vim aqui, ó, cliquei em criar um novo, um novo plano de energia. Selecionei aqui econom, o, o, o alto desempenho. Tá? E depois pressionei em avançar. Vai aparecer aqui, ó. Para você selecionar aqui, é legal que você coloque nunca. Para não interromper aí durante a jogatina, o PC não desligar automaticamente. E clique em criar. Tá? E deixe marcado essa opção. E depois você vai, pode verificar aqui no, no painel de gerenciador de tarefas que a velocidade aqui do processador vai aumentar e o PC vai rodar fluidamente, beleza? Com mais capacidade aí para rodar seu jogo mais liso, sem travamentos. Ah, pessoal, uma dica também aqui nas opções de energia que eu esqueci de falar para vocês, vocês volta aqui e clica aqui em, em alterar configurações do plano. Clica agora em alterar configurações de energia avançadas, ou melhor, configurações, alterar configurações. E aqui, deixa eu minimizar isso aqui. Vai clicar aqui em configurações, cadê? Aqui, ó, configurações USB. Aqui, configurações de suspensão seletiva, você pressiona essa opção. Depois, clica aqui em desativar. Isso é para não interromper aí, durante o jogo, o teclado não, não desligar e também o mouse também Uh, não desligar, tá? Então, você deixa essa opção uh, desabilitada, clique em aplicar aqui, clique em OK. 
Aqui também é interessante você aqui nos, nos processos, pessoal, já que eu estou aqui, é você fechar o, os aplicativos que estão rodando aqui em segundo plano que você não, não está utilizando, mas que eles inicializam junto com o sistema. Por exemplo, eu tenho aqui alguns aplicativos, ó, esse aqui não estou usando, aí você seleciona aqui ó, com o botão direito e clica em finalizar tarefas. Ó, e vai fechando aí tudo que você não está usando para não carregar aí o, o processador, a CPU, a memória, etc. Certo? Outra coisa aqui na inicialização, ó, clica aqui em aplicativo de inicialização e verifique aqui uh, essa área aqui para verificar os, os deixar habilitados apenas os aplicativos que você quer que ele uh, inicialize junto com o sistema, tá? Então você pode, por exemplo, clicar aqui, tá habilitado, você clica com o botão direito e desabilite, tá? Deixa apenas o antivírus e ou um outro aplicativo que você julgar importante, certo? Depois disso você pode fechar aqui e vamos para a próxima dica uma próxima dica é você vir aqui novamente na, na lupa de pesquisa digitar para aplicativos e recursos ou aplicativos instalados tanto faz certo e aqui pessoal você vai desinstalar aplicativos que ou possivelmente já veio aí padrão durante a instalação do sistema ou você instalou aí outra pessoa instalou e você não uh, está utilizando como por exemplo ó, isso aqui eu não utilizo, você clica aqui nos três pontinhos, clica em desinstalar. Aqui uma outra coisa que eu não utilizo, extensões de mídia e web e assim vai, tá? Desinstala aí aplicativos que você não uh, está utilizando. E se o seu sistema foi instalado recentemente, principalmente, uh, ou você comprou um, um notebook novo, tem algumas coisas que fica habilitada aqui na barra de tarefa que você pode desabilitar, certo? Você clica aqui, clica em gerenciador ou configurações da barra de tarefa. Aí você pode uh, tirar aqui algumas coisinhas, tá? Como aqui, ó, visão da, da área da visão de tarefa, você pode desabilitar. Widgets, tá? Aqui a barra de pesquisa, deixe somente o ícone, tá? Porque geralmente fica aqui, ó, fica uma barra grandona aqui, tá vendo? Ou deixa eu ver outra opção. O legal é você deixar apenas o ícone. Isso aqui também estiver habilitado, se esse pilot do, do Windows aqui você desabilite e deixe bem bem clean clean tá deixa bem, bem limpo aqui você pode ocultar automaticamente a barra de tarefas eu gosto de, de usar a barra sumindo assim e outras opções mais você pode deixar padrão aqui para não te atrapalhar uma outra dica interessante que você pode aplicar é fazer o seguinte ó clique com o botão do Windows mais a letra R para gente entrar no MS Config, clique nessa opção, tá? Digite aí na menu executar, dê um OK. Eu escrevi errado aqui, faltou N. Beleza, agora vai. E aqui nas configurações do sistema, você vai pressionar aqui in in inicialização do sistema. Quase não saiu. Pressiona aqui ó, opções avançadas, marca essa opção núcleo ou melhor, número de processadores e coloque aqui todos os núcleos, tá? Coloque a capacidade máxima de núcleos que você tem aí. Depois dê um OK, dê um aplicar. Mas antes, volte aqui também, clique em, em cadê? inicialização de programas, serviços. Clique em serviços aqui, marca a opção ocultar todos os, ser, os serviços aí da Microsoft. E depois aqui nas opções marcadas, pessoal, você vai desmarcar aí os aplicativos que você não quer que ele inicialize com o sistema assim que você liga o computador. Certo? Então você verifica aí e desmarque para que ele não interfira aí no desempenho do sistema hein? depois de decidir clique em aplicar e depois dê um ok vai pedir para reinicializar o sistema você reinicialize e depois aplique a próxima dica bom pessoal a próxima dica basicamente a gente já aplicou que é a des desfragmentação do disco e também a limpeza para quem não achar aí você pode vir aqui na lupa de pesquisa digitar por limpeza de disco clique na opção que aparecer aí vai aparecer essas opções aqui você marca todas as caixinhas aqui ó tá que são arquivos inúteis e temporários clique aqui em limpar arquivos do sistema se aparecer novamente aqui as caixinhas você volte a marcá-las todas elas tá 
e depois deu um ok para fazer uma limpeza completa aí em arquivos, como eu disse, inúteis, inúteis e que você não utiliza. Fique tranquilo que não será uh, nenhum arquivo ou itens importantes do seu sistema que serão a próxima dica é você passar um antivírus ou de terceiros que você possivelmente tem instalado no seu sistema ou o, pro, o da própria do próprio Windows tá o, o, o um antivírus nativo do próprio sistema para você aplicar isso vai fazer o seguinte você vai novamente clicar aqui no botão Windows do seu teclado mais a letra R para abrir novamente o menu executar e agora você vai digitar por, por três letrinhas básicas M R T Aqui você dá um OK e vai abrir aí, vai demorar um pouquinho, mas logo vai abrir a ferramenta de remoção de software de software mal intencionado. Aqui você tem a opção de clicar em avançado e depois três opções de uh, exames, que é o exame rápido, o exame geral e o exame personalizado. Eu indico você clicar aqui em exame geral, tá? depois pressionar a opção avançado que ele vai fazer uma verificação completa no seu sistema para verificar se não tem nenhum malware ou arquivos uh, mal intencionado enfim algum arquivo malicioso que esteja uh, prejudicando aí o desempenho do seu sistema aí assim que terminar ele já vai dar o diagnóstico para mostrar para você se tem algum arquivo malicioso algum vírus se vai dar a opção de você fazer a remoção ou jogar para quarentena e depois ele mesmo faz a remoção automática. Espero ter ajudado com essas dicas. Comente aqui se uh, funcionou para você. Tá? Se, de, se depois de aplicar as dicas desse vídeo, você conseguiu jogar sem travamentos ou bugs. Deixa o like. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui.